सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीरवाई तेजस्वीनावधीतमस्तु मावि शांति 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 அருளால் தியான பயிற்சி செய்து தியான சித்தி பெற்று இறைவனை இதயத்தில் உணர முற்பட்டுள்ள சாதகர்களே இன்று நாம் பிரார்த்தனைகள் உண உலக நலனுக்கான நல்லெண்ணம் உடலை அமைதிப்படுத்துதல் நாடி சுத்தி அறிவு கருவிகளாகிய ஞான இந்திரியங்கள் ஐந்தையும் அமைதிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை ஏற்கனவே கற்ற பயிற்சியை கொண்டு முதலில் செய்து முடிப்போம் தொடர்ந்து கர்மேந்திரியங்களுக்கான பயிற்சியை மேற்கொள்வோம் பிரார்த்தனைகள் பெற்றோருக்கு வணக்கம் குருஸ்துதி விநாயக பெருமானுக்கு வணக்கம் இஷ்ட தெய்வத்தை இதயத்தில் வணங்குவோம் எல்லா உயிர்களும் இன்புற்றிருக்கட்டும் இந்த நல்லெண்ணத்தை நாலா திசைகளுக்கும் கொடுத்தனுப்புவோம்
இனி உடலை அமைதிப்படுத்துவேன் அன்னமய கோஷமாகிய சரீரம் இறுக்கம் நீங்கி தளர்ந்து ஓய்வாக அமைதியாக இருக்கின்றது இனி பிராணனை சீர்படுத்துவேன் முதலில் இஷ்டமந்திர ஜபத்தோடு பிராணனை முறையாக உள்ளிழுத்து முறையாக வெளிவிடுவேன் இஷ்டமந்திர ஜபத்துடன் ஆறு சுற்று நாடி சுத்தி செய்வோம்
ஓங்கார ஜபத்துடன் ஆறு சுற்று நாடி சுத்தி செய்வோம் பிராணன் சீராக இயங்குகிறது இனி அறிவு கருவிகளாகிய பஞ்ச ஞானேந்திரியங்களை அமைதிப்படுத்துவேன் கண்கால் உலக காட்சிகளை காண வேண்டாம் இறை காட்சியையே காண்பீர்களாக காண்பதெல்லாம் இறைவனையே நினைவூட்டட்டும் இந்திரியங்களுக்குரிய கட்டளைகளை தொகுத்து மனதிற்குள் சொல்வதை வாய்விட்டு நான் சொன்னவுடன் தொடர்ந்து மனதிற்குள் சொல்லிவிடவும் செவிகால் உலக பேச்சுக்களை கேட்க வேண்டாம் இறைவன் புகழையே கேட்பீர்களாக கேட்பதெல்லாம் இறைவனையே நினைவூட்டட்டும்
மூக்கை உலகத்தவர்க்கு மகிழ்ச்சியூட்டும் மனங்களை முகர வேண்டாம் இறை மனத்தையே முகர்வீர்களாக முகர்வதெல்லாம் இறைவனையே நினைவூட்டட்டும் நாவே விருப்பு வெறுப்பை முன்னிட்டு உணவை ஏற்கவோ தள்ளவோ வேண்டாம் ஏற்பதெல்லாம் உள்ளிருக்கும் பரம்பொருளுக்கு நைவேத்தியம் உனக்கு அவன் பிரசாதம் ஒரு அல்லது ஸ்பர்ஷ உணர்ச்சியே குளிர் வெப்பம் மென்மை கடினம் அரிப்பு அமைதி அனைத்தும் உனக்கு ஆண்டவனையே நினைவூட்டட்டும் இப்பொழுது கர்மேந்திரியங்கள் அல்லது செயற்கருவிகளை அமைதிப்படுத்துவது பற்றி பார்ப்போம் செயற்கருவிகள் எவை எவை என்பதை மனதில் பதித்து கொள்ளுவோம் பேச உதவும் நாக்கு 
பொருட்களை பற்றி பிடிக்க உதவும் கரங்கள் இடம் விட்டு இடம் பெயர உதவும் கால்கள் மலம் ஜலம் கழிக்க உதவும் பகுதிகள் இவை ஐந்தும் தான் கர்மேந்திரியங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன ராவணனுக்கு பத்து தலை உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ராவணன் என்பது ஆசை வயப்பட்ட கட்டில் அடங்காத மனது அதனுடைய பத்து தலைகள் என்னென்ன ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து மனது கட்டில் அடங்கினால் ஆசை வசப்படாமல் இருந்தால் அதற்கு இந்த பத்து இந்திரியங்களையும் முதலில் வசப்படுத்த வேண்டும் ராவணன மாதிரியே இன்னொரு அசுரனை பற்றி சொல்லியிருக்கு அம்பிகை பண்டாசுரனை வதம் பண்ணுகிறாள் அதுக்கு முன்னாடி அவனுடைய சேனைகள் அவனுடைய சேனாபதிகள் அவனுடைய பிள்ளைகள் முப்பது பேர் அவர்களை வதம் செய்கிறாள் பண்டாசுரனுடைய முப்பது பிள்ளைகளையும் கொல்லுவது அம்பாளுடைய புத்திரியாகிய பாலாதேவி அந்த முப்பது புதல்வர்கள் யார் அப்படின்னா இந்த பத்து இந்திரியங்கள் ஒவ்வொன்றும் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்று குணங்களு்க்கு வசப்பட்டு ஒரு இந்திரியத்தை மூணு இந்திரியமாக கணக்கில் வச்சுக்கோங்க அப்போ பத்து இன்ட்டு மூணு முப்பது கண் சத்துவ குணத்தில் இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி வேலை செய்கிறது கண் ரஜோ குணத்தில் இருக்கும் இருக்கும்போது வேறொரு விதமாக வேலை செய்கின்றது அதே கண் தமோ குணப்பட்டு இருக்கும்போது வேறொரு விதமாக வேலை செய்கிறது அப்போ கண்கிற ஒரு இந்திரியத்தில் மூணு இப்படி பத்துக்கும் மூணுங்கும் போது முப்பது பண்டாசுரனின் பிள்ளைகள் முப்பது பேர் என்பது ஆசை வயப்பட்ட மனது இந்த ப இந்திரியங்கள் பத்தையும் ஒவ்வொன்றையும் மூன்று விதமாக செயல்படுத்தி உலக விஷயங்களில் புறத்திலேயே போய்கொண்டிருக்கிறது இப்போ இந்த இந்திரியங்களை அடக்குவது என்பது எப்படிப்பட்டது பண்டாசுரனின் புதல்வர் புதல்வர்களை அம்பிகையின் புதல்வியாகிய பாலா திரிபுர சுந்தரி தேவி அழைத்து தள்ளுகிறாள் இப்போ கர்மேந்திரியங்களை அமைதிப்படுத்துவதை பார்ப்போம் இங்கே எல்லாவற்றுக்கும் இந்த மூன்று விதமான கற்றலை சொல்ல முடியாது உலக விஷயம் உலக பற்றுக்குரிய செயல்பாடு வேண்டாம் இறைவனை நோக்கி திரும்புங்கள்ங்கிற ரெண்டு தான் மெயினாக இதில் வருது இந்த நாக்குங்கிற கர்மேந்திரியத்தில் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அதுவும் தியான பயிற்சியிலே ஈடுபடுகிறவர்கள் தியானம் செய்யாத மற்ற நேரங்களில் பேச்சை குறைப்பது அவசியம் வீண் பேச்சு பேசக்கூடாது உலக பேச்சுக்கள் பேசக்கூடாது நல்ல சொற்களை அளந்தெடுத்து பேச வேண்டும் இறைவன் புகழையே பாட வேண்டும் வீணான உலக விஷயங்களை பேச வேண்டாம் பேச வேண்டிய உலக விஷயங்கள் அளவாகவும் உண்மையாகவும் இருக்கட்டும் இறைவன் புகழை பேசுங்கள் நாவை கொடுத்திருப்பது பேசும் சக்தியை கொடுத்திருப்பது இதுக்கு தான் என்று பெரியவர்கள் நமக்கு உணர்த்துகின்றார்கள் கரங்கள் என்ன செய்யணும் இறைவனை கூப்பி தொழணும் கைகால் கூப்பி தொழீர் அப்படின்னு அப்புற பெருமான் சொல்கிறார் அந்த பாடல் முழுவதும் திரு அங்கமாலை பாடல் முழுவதும் உடல் முழுவதையும் இறைவனோடு ஐக்கியப்படுத்துவதற்கான செயல்பாடுகளாக இருக்கும் கைகால் இறைவனையே கூப்பி தொழுங்கள் 
அது மட்டும் இல்லை கை காரியங்கள் செய்யும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இப்படி கூப்பிட்டுட்டே இருக்க முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் நீ செய்கிற காரியங்கள்லாம் இறைவனுடைய பணின்னு நினச்சி செய் அதனால் கைகால் இறைவனையே கூப்பித்தவங்கள் இறைவனுடைய சேவையிலேயே எப்போதும் ஈடுபட்டிருங்கள் அப்புறம் காலுக்கு அதனுடைய நகர்வு அசைவு செயல்பாடு எல்லாம் இறைவனோடு சம்பந்தப்படுத்தி நினைக்கணும்னு சொல்கிறோம் கால்களை நிற்பதும் நடப்பதும் இருப்பதும் கிடப்பதும் அனைத்தும் உனக்கு ஆண்டவனையே நினைவூட்டட்டும் ஆண்டவனுக்காக செய் இந்த மூன்று இந்திரியங்களை தான் நம்ம முக்கியமாக இந்த கர்மேந்திரியங்களை அமைதிப்படுத்துவதிலே நினைக்கின்றோம் இப்பொழுது நான் ஒவ்வொன்றாக சொல்ல சொல்ல மனதிற்குள் இருமுறை நினைத்து கொள்ளுங்கள் பிறகு மொத்தமாக முழுவதையும் இரண்டு முறை நாம் நினைத்து கொள்ளலாம் இப்போ நாம் நாவு என்பது கர்மேந்திரியமாகிய பேச உதவும் நாவு நாவே விழிப்பேச்சு வேண்டாம் உண்மையை அளந்தெடுத்து பேசுவாயாக இறைவன் புகழையே கூறுவாயாக நாவே வீண் பேச்சு வேண்டாம் உண்மையை அளந்தெடுத்து பேசுவாயாக இறைவன் புகழையே கூறுவாயாக நாவே வீண் பேச்சு வேண்டாம் உண்மையை அளந்தெடுத்து பேசுவாயாக இறைவன் புகழையே கூறுவாயாக இந்த மூன்று கட்டளைகளையும் தொகுத்து மனதிற்குள் நாவுக்கு சொல்லுவோம் கைகளுக்கும் கால்களுக்கும் உள்ள பயிற்சி அடுத்த வகுப்பில் தொடர்ந்து பார்ப்போம் இப்போது முறையாக வெளிவருவோம் ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும் அமைதியாக இருக்கின்றன ப 
பிராணன் சீராக இயங்குகிறது அன்னமய கோஷமாகிய சரீரம் இருக்கம் நீங்கி தளர்ந்து ஓய்வாக அமைதியாக இருக்கின்றது எல்லா உயிர்களும் இன்புற்றிருக்கட்டும் ஜய் ஸ்ரீ குரு மகாராஜ் கீ ஜ